Direct, okay na ba? Yeah, start na. Nakakataba nga ba ang paginam ng food supplements or vitamins? Ang sagot ay hindi. Ito, alamin mo kung bakit. Hi guys! Welcome back again sa panibagong episode ng Pinoy Nutrition. And for today's topic ay ating pag-usapan ang mga sumusunod. Number one is ating sasagutin kung ang pag-inom nga ba ng supplement or food supplement or mga vitamins is nakakataba. Pangalawa, ano ba ang mga dahilan kung bakit ikaw ay hindi tumataba? Pangatlo, mga dapat mong gawin para ikaw ay tumaba. And then pangapat, mga dapat mong iwasan para ikaw ay tumaba. At yung panglima naman, kung ano ang dapat mong gawin para ma-maintain mo ang inyong katawan. At kung na-achieve mo na ang gusto mong katawan, ano ang dapat mong gawin para ma-maintain. Guys, alam nyo ba na ang pag-inom ng supplement ay hindi nakakataba? So, balit, ito ay nakakatulong para mag-improve ang inyong appetite, para ganahan kang kumain ng mga pagkain. Lalo na yung mga vitamins na mayroong content na B-complex or thiamine or yung vitamin B1, may zinc, at lysine. Pero good news guys, ang ganitong mga nutrients ay pwede mong makuha sa iyong pagkain. Like for example sa iyong nuts, beans, at vegetables. Tandaan na ang pagkain lamang ng sapat na dami ng pagkain ang siyang nakakataba pero hindi ang inyong iniinom na food supplement. Nakakatulong na siya mag-increase ng inyong appetite. Pangalawa natin pag-usapan ang mga dahilan kung bakit ikaw ay hindi tumataba. Una sa listahan is insufficient food intake. Kadalasan sa mga hindi tumataba is palaging kulang kanilang kinakain or yung kanilang caloric intake more than their body requires. Ang pagkain ng sapat ay nagdidepende sa inyong height at sa inyong physical activity. Kung gusto mong maliwanagan tungkol dito, gumawa ako ng separate na video para dyan. Ito, panoorin mo. Dito? Or dito? Ayan, masabi ko sa dalawa. Panoorin mo. Nandito sa baba yung link nilagay ko sa baba. Panoorin mo ha. Pangalawa sa listahan kung bakit ikaw hindi tumataba, is marahil sobrang taas ng inyong physical activity. Ito, pansin mo ha, yung mga pulis pag nagtitraining pa lang sila, di ba, karamihan sa kanila is mga payat or fit lang yung katawan. Pero pag nasa servisyo na sila or tumaas na yung kanilang karango, karamihan sa kanila is lumalaki na or lumulubo na yung particularly yung kanilang mga tiyan. Ito ay dahil mas mataas na ang kanilang energy na naproproduce kumpara sa kanilang energy na ginagamit. Tandaan mo rin na lahat ng inyong kinakain ay kinakonvert ng ating katawan into energy. So, meaning pag hindi nagagamit yung energy na yon, ang gagawin ng katawan natin is i-store siya as fat. Pangatlo sa listahan kung bakit ikaw hindi tumataba, marahil is mataas ang inyong metabolism. Karamihan sa mga kabataan, ang kanilang metabolism ay sobrang taas. O yung proseso ng pag-convert ng inyong katawan into energy sa inyong mga kinakain into different functions ay masyadong mabilis. Ito ay normal lamang sa mga kabataan pero tandaan mo na itong sobrang taas ng metabolism ay nag-start mag-decline at the age of 25 to 30. So sa iba dyan, huwag kayong pakambante na kahit yung kainin lahat kasi hindi kayo tumataba. Once your metabolism start to decline and then your food eating habit still the same, pwede kang tumaba. Pansinin mo yung mga nanay natin. ba diba, sexy sila nung mga kabataan pa nila. Pero tingnan mo ngayon na nagkaedad na, karamihan sa kanila is tumataba. Because as we age, yung ating metabolism is mag-start na siyang humina. So, bago tayo pumunta sa topic number 3, subscribe ka muna. I-hit mo na rin yung kililing para palagi kitang ma-update pag may mga bagong health tips akong i-upload. Salamat! Number 3 topic ay ating pag-usapan kung ano ba ang dapat gawin para ikaw ay tumaba. Isa sa mga listahan is eat high caloric dense foods like your bread, your crackers, your milk, and other processed products. Dito, mas nire-recommend ko yung pagkain ng high caloric din sapagkat konting pagkain lang yung kinakain, makakuha ka ng sapat na energy para ma-meet mo inyong caloric demands. Pangalawa sa listahan, eat on time. Do not skip your meals. Eat your breakfast, eat your lunch, and eat your dinner. Pangatlo, snack is advisable. Kung ikaw ay nag-breakfast at 7 o'clock and then yung next na kain mo sa lunch is at 12 o'clock, Pwede kang mag-snack in between noon or nine, something like 9 o'clock. Sa hapon, pwede ka rin mag-snack like around 3 o'clock. Pangapat sa listahan, mga dapat mong gawin para ikaw ay tumaba, plan your meal. Dapat nakalista na ang inyong mga dapat kainin for breakfast, lunch, and dinner for the whole week. 
para hindi ka na mahirapan kung ano yun yung mga kakainin. It should contain your carbohydrates, your protein, and your fats. Dapat hindi mawawala yung tatlong component na yun kasi yun yung pinaka-importante. Then last na gagawin mo para ikaw ay tumaba, huwag mong kalimutan mag-exercise at least 1 hour per day. By having exercise, yung tipong pinapawisan ka na sobra, it will improve your appetite. So number 4 topic, mga dapat mong iwasan para ikaw ay tumaba, uh, isa dito sa mga listahan na dapat mong iwasan is yung skipping of meals. This will lose your appetite lalo na pag ikaw ay nalipasan ng gutom. Pansin mo pag ikaw ay nalipasan ng gutom, di ba hindi ka na rin binugutom? Kasi ang ginagawa ng katawan mo is ginagamit niya na yung stored energy mo as your source of energy. Kaya kung nagpapatuloy yun na palagi kang nagugutuman, is hindi ka rin tataba. Then, pangalawa sa listahan na iwasan mo kung ikaw ay nagpapataba, is yung anxiety and stress. So, this will increase your metabolism. Number five topic na ating pag-usapan, is ano ba ang dapat mong gawin para ma-maintain mo ang ganong katawan. So, kung na-meet mo na ang gusto mong katawan, ano ba ang dapat mong gawin para hindi ka bumalik sa pagiging payat or hindi ka naman napasobra, like sobrang taba naman. So, number one is know your caloric requirement. So, if you don't know how to compute it, gumawa pala ako ng separate na video dyan para alam mo kung paano i-compute ang inyong caloric requirement. Andito siya. Ayan. Andito rin sa description box, nilagay ko yung link. Panoorin mo ha. Pangalawa sa lista na dapat mong gawin para ma-maintain ang inyong katawan, mag-download ka ng calorie counter app available to sa inyong mga Google Store or Play Store. At pangatlo sa listahan para ma-maintain mo inyong katawan is always make a goal na mamimit mo yung inyong caloric demand per day. So, I hope na nakatulong tong video na to. And if you find this video helpful, don't forget to like and share this video to your friends and colleagues. And please consider subscribing to this channel. Hit mo na rin yung notification bell para always kang updated pag meron akong mga bagong health tips na i-upload. So this is Bricks, your nutrition advisor. See you in my next video. God bless.